প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আজকে আমরা ইলাস্ট্রেটর সিএস এর বিকাশ এর টিউটোরিয়ালে ব্রাশ টুলের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করছি তো আমরা জানি টুল প্যানেল থেকে ব্রাশ টুলের আইকনের উপরে ক্লিক করলে এভাবে 400টা ব্রাশ টুলের মতো দেখা যাবে এবং ব্রাশ টুলটা অ্যাক্টিভ হবে অথবা কিবোর্ড থেকে সরাসরি বি প্রেস করলে আমরা ব্রাশ টুলটা অ্যাক্টিভ করতে পারি তো ব্রাশ টুলটা অ্যাক্টিভ করার পরে এখানে অপশন প্লেটে যে ব্রাশ ডেফিনিশন বক্সটা রয়েছে তার ডান পাশে যে ট্রায়াঙ্গুলার আইকনটা আছে এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে একটা ড্রপ ডাউন লিস্ট দেখা যাবে কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অনলি বেসিক রয়েছে তো বেসিকটা যদি আমরা এভাবে সিলেক্ট করে দেই এবং এভাবে ড্রয়িং করি তাহলে এখানে আমরা একটা স্ট্রোক দেখতে পাচ্ছি ব্রাশ ডেফিনিশন বক্সে থেকে ব্রাশের যে স্ট্রোক রয়েছে অর্থাৎ আমাদের কলমের মাথায় যে নিপ থাকে সেই নিপটা কি মোটা না চিকন কীরকম হবে সেটাই আমরা এখান থেকে প্রথমে সিলেক্ট করবো এখানে কালারটা সিলেক্ট করার জন্য কন্ট্রোল প্যালেটের স্ট্রোকের যে বক্সটা রয়েছে এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে কালার সচেসটা দেখা যাবে তো এখান থেকে আমরা যে কালারটা সিলেক্ট করে দেবো সিলেক্ট করে দিয়ে যখন ব্রাশ টুটা অ্যাক্টিভ করে দিয়ে ব্রাশ করলে আমরা সেই কালারটার স্ট্রোক দেখতে পাবো তো এভাবে ড্রয়িংয়ের প্রথমে আমরা কালার এবং ব্রাশ ডেফিনেশন থেকে ব্রাশ কীরকম ব্রাশ হবে সেটা এখান থেকে প্রথমে সিলেক্ট করে নিতে পারি পরবর্তী সময় মোটা চিকন করার জন্য আমরা এখানে কন্ট্রোল প্লেটের স্ট্রোকের বক্স থেকে যে পিটির বান রয়েছে সেগুলো চেঞ্জ করে এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি অথবা ডান দিকে যে প্যানেলটা রয়েছে সে প্যানেল থেকে এখানে স্ট্রোকের যে প্যানেল আছে সেটা ওপেন করে নেব এখানে স্ট্রোকের আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এভাবে স্ট্রোকের প্যানেল চলে আসছে এবং এখানে ডান দিকে বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখতে পাবেন যে শো অপশন এখানে ক্লিক করলে স্ট্রোকের যাবতীয় অপশন চলে আসবে এবং এখানে পুনরায় ক্লিক করে হাইড অপশন দিলে এটা এভাবে হাইড অবস্থা থাকবে অথবা স্ট্রোকের উপরে যে ডাবল আয়ার আছে এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে স্ট্রোকের অপশনগুলো এভাবে এখানে ওপেন হবে এখান থেকে আমরা যে স্ট্রোকের ওয়েট আছে অর্থাৎ এটাকে চিকন বা মোটা করার জন্য এখান থেকে ওয়েটের মান বাড়িয়ে দিলে এটা মোটা হবে এবং ওয়েটের মান কমিয়ে দিলে এটা চিকন হয়ে যাবে স্ট্রোককে মোটা চিকন করার জন্য এক এখানে ওয়েটের মানকে বাড়িয়ে কমিয়ে সেটা করতে পারি অথবা কন্ট্রোল প্লেটে এখানে স্ট্রোক থেকেও মান বাড়িয়ে কমিয়ে করতে পারি তো আমি এটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছি তিন করে দিলাম এখানে ক্যাপস দেখা যাচ্ছে কর্নার দেখা যাচ্ছে আপনারা ইলাস্ট্রেট সি সি বিকাশ এবার টিটুয়ালে অবজেক্ট ফিল আর স্ট্রোকের যে টিটুয়ের যে টিটুয়ালটা আছে সেটা দেখে নেবেন সেটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যেটা অবজেক্ট কী স্ট্রোক এবং ফিল করার জন্য এই প্যানেলটা কীভাবে কাজ করে তো ব্রাশ টুল দিয়ে ব্রাশ করার পূর্বে আমরা ব্রাশ ডেফিনেশন থেকে বিভিন্ন ব্রাশ এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো ব্রাশ দেখা যাচ্ছে না তো এটার ডান দিকে যে ড্যাশ ড্যাশ যে একটা আইকান দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে একটা ড্রপ ড্রাইভ লিস্ট চলে আসবে তো এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শো ক্যালিওগ্রাফিক ব্রাশেস স্কেটার ব্রাশেস শো আর্ট ব্রাশেস শো বিসাল ব্রাশেস শো প্যাটার্ন ব্রাশেস তো এখানে পাঁচ ধরনের ব্রাশ দেখা দেখতে পাচ্ছি আমরা তো এখানে যদি শো ক্যালিওগ্রাফিক ব্রাশেস এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তার সাথে সাথে ক্যালিওগ্রাফিক ব্রাশের যে লিস্ট আছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পাবো বাই ডিফল্ট বেসিক ব্রাশটা অনলি থাকে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শো ক্যালিওগ্রাফিক ব্রাশের বাপ দিকে একটা ঠিক চুটে চলে আসে এবং আমরা চাইলে এখান থেকে যেটা যেটা দরকার সেটা এখানে শো করাতে পারি অথবা সবগুলো একসাথে শো করাতে পারি তো এখানে আমরা শো আর্ট ব্রাশেস এইটা শো করালাম দেখতে পাচ্ছেন আর্ট ব্রাশগুলো দেখা যাচ্ছে তাই আমি এটাকে ডাক্তার একটু বড় করে নিচ্ছে এভাবে তাহলে সবগুলো একসাথে দেখা যাচ্ছে এই যে এখানে ক্যালিওগ্রাফিক ব্রাশ উপরে এবং মাঝখানে বেসিক ব্রাশটা দেখা যাচ্ছে বাই ডিফল্ট যে ব্রাশটা রয়েছে এবং তার নিচে আর্ট ব্রাশগুলো দেখা যাচ্ছে তো এখানে শো ক্যালিওগ্রাফিক ব্রাশ এবং আর্ট ব্রাশ এই দুইটা অপশন এখানে টিক চিহ্ন দেওয়া আছে অর্থাৎ এই দুই এই দুটো ব্রাশই দেখা যাচ্ছে বাকিগুলো যদি আমরা এখানে অ্যাক্টিভ করে দিই তাহলে বাকিগুলো দেখা যাবে তাহলে প্যাটার্ন ব্রাশ চলে আসছে এখানে এদিক দেখতে পাচ্ছেন এবং প্যাটার্ন ব্রাশের পাশে এখানে টিক চিহ্ন দেখা যাচ্ছে তো আমি এখানে কাজের সুবিধার্থে আমরা যখন যেই ব্রাশটা প্রয়োজন সেই ব্রাশটা শো করালে সবচেয়ে বেশি সুবিধা হয় তো আমি এখানে ক্যালিওগ্রাফিক ব্রাশ এবং আর্ট ব্রাশ এই দুইটা অ্যাক্টিভ করে দিয়েছি তো আমরা এবার এখানে ব্রাশের উপরে যখন কাটসো নিব তখন টিপ দেখা যাচ্ছে ফিফটিন পিটি রাউন্ড এখানে হচ্ছে ফাইভ পিটি রাউন্ড প্রতিটা ব্রাশের আলাদা আলাদা নাম রয়েছে তো যখন আমরা কাটসর যে ব্রাশের উপর নিব সেই ব্রাশের নেম আমরা নিচে দেখতে পাবো টিপস হিসেবে যেমন চারকোল ফেদার এখানে আছে বেসিক ব্রাশ এবং এটার উপরে যে কাটসো নেই ব্রাশ ওয়ান ব্রাশ থ্রি ব্রাশ টু এভাবে প্রতিটা ব্রাশের নাম রয়েছে তো আমি এখানে তারপরে এই ফিফটি পিটি রাউন্ড ব্রাশটা এখানে অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এখানে কালার ব্লু রয়েছে আমি একটা কালারটা চেঞ্জ করে ব্ল্যাক করে দিলাম ব্ল্যাক করে দিয়ে এখানে যদি আমরা এখন এবং স্ট্রোক রয়েছে এখানে ওয়ান পিটি এবার আমরা
আমরা যদি কোনো ব্রাশের স্ট্রোকে পরিবর্তন করতে চাই তাহলে আমরা প্রথমে সিলেকশন টুলের মাধ্যমে প্রথমে এভাবে সিলেক্ট করে নেবো সব যেটুকু অংশ আমরা পরিবর্তন করতে চাই অথবা স্ট্রোকের ডেফিনেশন যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই অথবা স্ট্রোকের যে ওয়াইড ভেরিয়েবল আছে যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ভেরিয়েবল ওয়াইড প্রোফাইল কন্ট্রোল প্লেটে তো এই ভেরিয়েবেলও আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি তো সেটা আমি দেখাচ্ছি তো প্রথমে আমরা সেই ড্রয়িংটা সিলেক্ট করে নিব নিয়ে এখানে যদি আমরা এখন ফিফটি পিটি রাউন্ডের দিই তাহলে দেখুন আমার স্ট্রোকটা ফিফটি পিটি রাউন্ডের যে ব্রাশের যে স্ট্রোক আছে সেই অনুযায়ী এটা পরিবর্তিত হয়ে আবার এখানে যদি থার্টি পিটি ওভাল দেই তাহলে দেখুন থার্টি পিটি ওভালের যে স্ট্রোক আছে সেই অনুযায়ী এটার স্ট্রোকগুলো পরিবর্তিত হয়েছে এবং এখানে যে ফিফটি পিটি ফ্ল্যাট রয়েছে সেটা যদি আমরা এখানে ক্লিক করি এবং ফিফটি ফিটের ফ্লাট অনুযায়ী এখানে ড্রয়িংটা চলে আসছে এটা যদি আরও পরিবর্তন করতে চাই যে ব্রাশটার স্টক আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি সেই ব্রাশের উপর বাসে আমরা ডাবল ক্লিক করবো ডাবল ক্লিক হওয়ার সাথে সাথে যেহেতু এটা ক্যালিওগ্রাফি ব্রাশ ক্যালিওগ্রাফিক ব্রাশের অপশনসের যে ডায়লগ বক্সটা আছে সেটা এভাবে ওপেন হবে ক্যালিওগ্রাফিক ব্রাশ অপশনসের অধীনে সেটিগুলো আছে সেই সেটিগুলো আমরা এখান থেকে পরিবর্তিত করে এখানে এস্টু আরও মডিফাই করতে পারবো তো এখানে আমরা দেখে নেবো যে পিডি ব্যবসার চেক আছে কিনা পিডি ব্যবসার চেক থাকলে আমরা এখানে যে পরিবর্তনটা করবো সেটা এখানে সরাসরি দেখতে পাবো এখানে ব্রাশের নামটা দেখতে পাবো পিভি বক্সে ব্রাশের অ্যাঙ্গেল দেখতে পাচ্ছেন তো অ্যাঙ্গেলটাকে যদি আমরা এভাবে ঘুরিয়ে দিই তাহলে অ্যাঙ্গেলটা ঘুরে গেলো দেখতে পাচ্ছেন বা এখান থেকে সরাসরি আমরা ক্লিক করে অ্যাঙ্গেলটাকে এইভাবে ঘোরাতে পারি তো ব্রাশের স্ট্রোকের অ্যাঙ্গেলটা ঘোরানোর সাথে সাথে এখানে ড্রয়িংয়ের যে স্ট্রোক আছে সেটাও দেখুন পরিবর্তিত হচ্ছে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা এখানে অ্যাঙ্গেলটা পরিবর্তিত করব এখান থেকে সরাসরি করতে পারি ড্রাক করে অথবা এখানে অ্যাঙ্গেলের যে স্লাইডার আছে সেটাকে ড্রাক করে এখানে দেখুন মান দেখা যাচ্ছে মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি মাইনাস টেন ডিগ্রি এভাবে আমরা এখান থেকে স্লাইডার টেনে অথবা মান বসিয়ে ডাইরেক্ট টাইপ করে এই অ্যাঙ্গেলের মান পরিবর্তন করতে পারি আমি এখানে ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন আর একটা অপশন আছে র্যান্ডম র্যান্ডম অর্থ আমরা এই যে অ্যাঙ্গেলটাকে র্যান্ডমলি এখানে ভেরিয়েশন করতে পারি অথবা ফিক্সড দিলে ফিক্সডভাবে এটার ভেরিয়েশন হবে এবং যখন আমরা ফিক্স দিলাম দেখুন আমার ড্রয়িংটা আবার চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে এবং র্যান্ডম দিলে র্যান্ডমের সাথে সাথে ভেরিয়েশনের যে অপশনটা আছে সেটাও এখানে অ্যাক্টিভ হয়ে গেল এবং এখানে ভেরিয়েশন এইটি সিক্স ডিগ্রি আছে আমি যদি এখানে থার্টি ফিফটি দিই তাহলে দেখুন দুই দিকের প্রথম এবং শেষের দিকে যে ব্রাশের স্টোক আছে সেটা ভেরিয়েশন চেঞ্জ হচ্ছে এবং মাঝখানে একটা স্থির হচ্ছে তো এইভাবে আমরা র্যান্ডম দিয়ে ভেরিয়েশন আমরা চেঞ্জ করতে পারি এখানে নিচে আরও কিছু অপশন আছে সেগুলো এখানে ইনঅ্যাক্টিভ দেখা যাচ্ছে তো ভেরিয়েশনে এখানে আমরা বদলাতে পারি এবং এখানে যে রাউন্ড রেস রয়েছে রাউন্ড রেস স্লাইডার থেকে আমরা এখানে রাউন্ড রেসটাকে বাড়ালে দেখুন ড্রয়িংটার যে স্টোক স্টোকগুলো রয়েছে সেগুলো দেখুন ক্যালিওগ্রাফিক ছিল অর্থাৎ ফ্ল্যাট ছিল সেগুলো এখন রাউন্ডেড হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা পুরোটা স্লাইডারটাকে বাঁ দিকে ড্রাক করে রাউন্ড রেসটা কারেক্ট কমিয়ে দিচ্ছি যেহেতু আমরা এটাকে ক্যালিওগ্রাফিক ড্রয়িং চাচ্ছি এবং এখানে ভেরিয়েশন যে চেঞ্জ হচ্ছে প্রিভিউ বক্সে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথম দিকে এবং শেষ দিকে এই দুইটা অংশ পরিবর্তিত হচ্ছে এবং সাথে সাথে আমাদের ড্রয়িংয়ের ভিতরেও কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং সাইজটা আমি পূর্বে দেখিয়েছি এভাবে যে ব্রাশের স্টোকটা আমরা এখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে চাই সেই ব্রাশের উপরে মাউসের বাবরে ক্লিক করার সাথে সাথে সেই স্টোকটা এখন দেখা যাবে এবং এবং সেই ব্রাশের ডেফিনেশনের উপরে মাউসে বাবরটা ডাবল ক্লিক করলেই সেই ব্রাশের অপশনসের ডায়লগ বক্স এখান থেকে এভাবে ওপেন হবে এবং এখান থেকে যাবতীয় সেটিংকে চেঞ্জ করে আমরা ড্রয়িংকে মডিফাই করতে পারি তো আমি এখানে নিচে যে ব্রাশ রয়েছে এখানে আর্ট ব্রাশ প্রথমটা দেখতে হচ্ছে আর্ট ব্রাশ এই আর্ট ব্রাশটা এখানে ব্রাশ ওয়ান এখানে অ্যাপ্লাই করলাম দেখতে পাচ্ছেন আর্ট ব্রাশের স্ট্রোক দেখা যাচ্ছে এবং এখানে পর্যায়ক্রমে যদি আমি এখানে অ্যাপ্লাই করতে থাকি তাহলে বিভিন্ন রকম স্ট্রোক দিয়ে আমার ড্রয়িংটা ফিল আপ হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের আমার ড্রয়িংটার আউটলুকটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো আমি এখানে এই ব্রাশটা অ্যাপ্লাই করলাম এবং এই ব্রাশের যদি অপশনসে ডায়লগ বক্সটা ওপেন করতে চাই প্যালেট নাইফ ব্রাশটা ব্রাশের পর অপশন বাবার ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে আর ব্রাশের যে অপশনসের ডায়লগ বক্স সেটা ওপেন হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন পূর্বে ক্যালিওগ্রাফিক ব্রাশ ছিল তাই ক্যালিওগ্রাফিক ব্রাশের অপশনসের ডায়লগ বক্সটা ওপেন হয়েছে এ এখন কিন্তু রয়েছে আর্ট ব্রাশ তো আর্ট ব্রাশের এখানে ব্রাশের অপশনস ডায়লগ বক্সটা এখানে ওপেন হয়েছে এর মাধ্যমে আমরা এখানে এই ড্রয়িংটাকে মডিফাই করতে পারি তো এখানে প্রিভি অপশনে যেহেতু চেক রয়েছে তো এখানে প্রথমে ওয়াইডের এখানে অধীনে রয়েছে ফিক্স ওয়াইড ওয়াইডস প্রোফাইল এগুলো ইনঅ্যাক্টিভ রয়েছে তো ফিক্সটা যেহেতু অ্যাক্টিভ আছে ফিক্সে যে স্লাইডার আছে সেটা যে ডান দিকে ডাক করে দেখুন স্টোকটি ওয়াইটটা বাড়ছে এবং বাঁ দিকে ডাক করলে ওয়াইটটা কমছে তো এখানে প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা এখান থেকে ওয়াইটটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারি এবং এখানে
ব্রাশ গুলো দেখা যাচ্ছে কি কি রকম ব্রাশ আর কি 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 ধরনের ব্রাশ আছে রয়েছে অ্যারোজ রয়েছে এবং অ্যারোজ রোধ রয়েছে অ্যারোজ স্পেশাল অ্যারোজ স্ট্যান্ডার্ড প্যাটার্ন অ্যারোজ এগুলো যদি ক্লিক করে তাহলে ব্রাশ গুলো এইভাবে দেখা যাবে তাহলে ব্রাশে প্লেট টপে নামে এবং এখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন কি কি ধরনের ব্রাশ রয়েছে দেখতে হচ্ছে প্রচুর ব্রাশ রয়েছে এখানে অথবা এই প্যানেলের নিচে বাপ করারে যদি ব্রাশ লাইব্রেরিজ মেনুস এক করে ক্লিক করে তাহলে মেনুগুলো এখান থেকে আপনারা শো করাতে পারবেন এখান থেকে শো করাতে পারবেন এখান থেকে শো করাতে পারবেন जो जे ब्राशर पर क्लिक करबें से ही ब्राशर अधीने और जो ब्राश रही है जब डेकोरेटिव ब्राश अधीने डेकोरेटिव बैनार एंड सिल्स डेकोरेटिव स्कैटार डेकोरेट टेक्स डिवाइडार्स एलिगेट अनेक धरण ब्राश रही है विशाल ब्राशेस एखे आज बॉर्डार्स बॉर्डार्स अधीन और अनेक बॉर्डार्स रही है कि धरण पीबीटी डॉमोरेट लाइन प्रचुर ब्राश एखे रोज है तो यहाँ अपना ब्राश व्यवहार करते अथवा नेट थे डाउनलोड करो अपना लोड कर से ब्राश व्यवहार करते नेट थे डाउनलोड कर इलास्टिटे लोड कर क्यों ब्राश व्यवहार करें से आलदा एक ट्रिटेट हमें देखो तो आपात एखे जो ब्राशगुलो रोज है सेगो जो अपना एप्लाई करी तेल देखो एखे आप जो जी बॉर्डार्सर जो ब्राशगुलो रोज है से ही बॉर्डार्स जिओमेट्रिक एखान के स्टोगो व्यवहार कर लेकिन लेखार भेतरे ड्रईंगर भेतरे स्टोगो क्यों सुंदर भाव चेंज हो जाए तो आपने विभिन्न रकम पैटार एखे अप्लाई कर ड्रईंगर स्टोक के चेंज करते जी ब्राशर स्टोक आपने अप्लाई करो से जो परिवर्तन करते चाहिए से ब्राशे पूरे कार्शन मस्त बाबा डबल क्लिक कर लेवे पैटार्न ब्राश अपशन से डायलग ब्राश ओपन है और एखान के जो सेटिंग आज है चेज कर डिजाइन के परिवर्तन करते टाइलगुल देखा जाए टाइलगुल भेतर परवर्तन आते तो यह स्किल अधीन रही है फिक्स एखे प्रथम नेम देखा जाए रही है स्किल अधीन फिक्स देखा जाए एर अधीन और किसी अपशन आज जगह इनैक्टिव देखा जा फिक्स अवस्था जो एखे डान दिखे स्लैडर का ड्राक करी एखे पार्सेंटेज मान बढ़े अब ये देखो हमारे स्टोक आज है वाइडो बेड़े जा बा दिखे ड्राक कर ले वाइट कमे जाओ जो ड्राक करी एखे पार्सेंटेज मान कम से स्टोकटार व्ड कमे जा मिडिल अवस्था रखल एरपर रही है स्पेसिंग स्पेसिंग एखे जिरो देखा जाए टाइलगुल भेतर जो स्पेसिंग रही है एकटा थे एक स्पेसिंग एखान के बाड़ाते परि पार्सेंटेज मान बसिए एखे जिरो आटे के भाव सिलेक्ट करें कार्सर दिए थार्ट ही देखो ये एक टाइल थे एक टाइल तुले सर गए ड्राइंग देखा जाए पीपी बक्सट आज है तरह भेतरे देखा जा टाइलगुल एक एक्टा दूरे सर जाए जो आप स्पेसिंग बाड़ी जो जिरो कर दी तेल आर से क्लोज दिए चले आसपर नीचे जो देखा जाउटार कर्नार टाइल अर्थात इखने डेक्शन देा आए तो ये देख हमें इनके डिलीट कर दीची डिलीट कर दिए सपोज आपने ये एक रेक्टांगुलर ड्र कर स्टोक दिए फिल आप कर रेक्टांगुलर दिए क्योंकि ओनलि स्टोक इंके अर्थात पा इंके पा थार पर से पाथर पर जो स्टोक ब्राश जो स्टोक एप्लाई करते जो माउस बाम डबल क्लिक करी तो ये अपना देखते आउटार कर्नर अर्थात यह दिक्कत जो टाइल आज है यदि जो आउटार कर्नर टाइलगुल आज है सेगल कम देखा जाए तो ये देखते हैं आउटार कर्नर टाइलगुल रखम ए सरकम ही देखा जाए जो एखान के अटो विटुईन दिए दी एखे कम देखा जाए अटो विटुईन एखे जमन देखा जागो चेंज हो क्योंकि सरकम है डबल क्लिक कर सकते हैं पैटार्न ब्राश अपशन से डायलग बस रही है से ओपन हो सेटिंग करते नीचे जो अपशन का देखते हैं आउटार कर्नर टाइल आउटार कर्नर टाइल की कम है सेखान के शो कराते अटो कर्नार जो इन्हें सिलेक्ट कर दी तेल देखो इन्हें पीवी तो देखा जाटो कर्नर एरक है इन्हें क्योंकि देखा जाए जो आप ओके कर देव एप्लाई टू स्टोक सिलेक्ट कर देव तेल देखो टाइल अटो कर्नर जो टाइलगुल सरकम देखा जा कंट्रोल से दिए आंडो कर दीची पुनर इन्हें क्लिक कर ल्लिक कर सिलेक्ट कर देव से अनुजाई अटो ओवाल जो दी तेल एखे देखो अटो ओवाल टाइलगुल कर्नारे कम देखा जाए दिए जो एप्लाई टू स्टोक दी देखो हमारे कर्नारे जो टाइलगुल आए बाहर दिखे से सरकम ही देखा जाए से अनुजाई आप जरको से सरको ही देखा जाए तो डिजाइनर सुविधार्थे अपना एखान के अफिन गो सिलेक्ट करी आउटार कर्नारे कम देखा जाए एखान के सिलेक्ट कर देव और ये आज है सैड टाइलगुल कम देखा जाए तो सैड टाइलगुल एखे एकटाई अपशन देखा जारिजिन एखे आज है इनार कर्नार अर्थात भेतर कर्नारे टाइलगुल कम देखा जाए से सिलेक्ट कर देव एखे भेतर कर्नार देखा जाने अवश्य भेतर कर्नार नहीं तो यकम जो भेतर कर्नार थे तेल टाइलगुल कम देखा जाए ठीक है तो ये सिलेक्ट कर दिए ये अटो भिटिन दिए दी तेल भेतरे कर्नार टाइलगुल कम देखा जाए अटो एप्लाई जेहतु हमारे भेतर कर्नार टाइल एखे नहीं देखा जाने अपशनगुल व्यवहार करते फ्लिपर जो अधीन फिलिप एलंग आज है फिलिप एक् आज है फिलिप एलंग दिले टाइल परिवर्तन होने एलंग चेक उठिए दिले देखो फिलिप एलंग दिले चेन्ज हो जाए फिलिप जो एक् दी चेन्ज हो फिट स्ट्रेस टू फिट फिटर अधीन आज तीन अपशन स्ट्रेस टू फिट एड स्पेस एखे जो एड स्पेस टू फिट दे सबगल टाइल भेतरे क्योंकि एखे स्पेस एड कर ठीक है एरक एप्रक्सिमेट पाथ अत पातर का टाइलगुल सुसज्जित है और स्ट्रेस टू फिट दी स्ट्रेज अनुजाई से फिट है टाइलगुल एड स्पेस टू फिट दी एखे टाइल्सर भरे स्पेस एड कर ठीक है देखो इन्हें देखा जाए पीवी अपने इन्हें स्पेस एड कर जो स्ट्रेस टू फिट दिए से पुनर पूर्व जगह चले गए कलर आज अधीन नान आज टीन दी
তাহলে দেখুন আমাদের টাইলসের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এখানে কালার ইস বক্স থেকে আমরা ওখান থেকে কালার সিলেক্ট করে দিতে পারি তো এবার আমরা এখানে স্কেটার ব্রাশ যদি সিলেক্ট করে দিই যেমন স্টার্ট ফ্রি তো স্কেটার যে স্কেটার ব্রাশটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিয়েছি সেই স্কেটার ব্রাশ দিয়ে আমাদের যে পাতটা আছে সেই পাতটা এখানে ফিল হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে তো আমরা ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে এখন স্কেটার ব্রাশের অপশান চলে আসছে এবং এখান থেকে আমরা সাইজ ঠিক করে দিতে পারি বাড়ি বাড়াতে কমা থেকে ফিক্স রয়েছে র্যান্ডম দিতে পারি আরও কিছু অপশান আছে আবার স্পেসিং রয়েছে আমরা স্পেসিং বাড়াতে বাড়াতে কমাতে পারি একটা হার্ট থেকে আর একটা হার্টের এবং স্কেটার দিয়ে আমরা স্কেটারকে বাড়াতে কমাতে পারছি ঠিক আছে এবং রোটেশন দিয়ে আমরা এই হার্টগুলোকে রোটেট করতে পারছি বিভিন্ন দিকে এবং বাকি যে আছে কালারাইজ আমি পূর্বে দেখেছি কালারাইজ থেকে আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারি এভাবে আমরা ব্রাশের অপশনসের যে ডায়লগ বক্স আছে প্রতিটা ব্রাশের উপরে ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে সেই ব্রাশের অপশনসের ডায়লগ বক্স ওপেন হবে তার মাধ্যমে আমরা ব্রাশের সেটিং চেঞ্জ করতে পারি তো এখানে এই ব্রাশটা এখানে স্টু অ্যাপ্লাই হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেই ব্রাশটা এখানে দেখা যাচ্ছে এবং এখানে আরও কিছু ব্যাপার রয়েছে যেমন কন্ট্রাক্ট প্লেটে দেখতে পাচ্ছেন স্টাইল এবং অপাসিটি আছে এবং অপাসিটি যদি আমরা এখান থেকে কমিয়ে দিই তাহলে এখানে ঝাপসা দেখা যাবে অপাসিটি টোয়েন্টি সিক্স রয়েছে তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ব্রাশ প্যালেটের নিচে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিমুভ ব্রাশের স্টক এই ব্রাশের স্টকটা যদি আমরা এখান থেকে রিমুভ করতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করবো রিমুভ হয়ে গেল আমরা এখানে আর একটা স্টক অ্যাপ্লাই করতে পারি এইভাবে আমরা ব্রাশের স্টক রিমুভ করে দিয়ে অন্য স্টক এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি এছাড়াও আমাদের যে ব্রাশ প্যালেট রয়েছে সেই ব্লাড প্যালেটের নিচে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা আইকন দেখা যাচ্ছে অপশন টু সিলেক্ট অবজেক্ট যে কোনো ব্রাশ স্টক দিয়ে আমাদের স্টকটা সিলেক্ট করা থাকুক না কেন সেটাকে আমরা মডিফাই করতে পারবো আমরা এই অপশানের মাধ্যমে এই অপশনস আইকনের মাধ্যমে অপশন টু সিলেক্টেড অবজেক্ট এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে স্টক অপশনস আর্ট ব্রাশের যে আর্ট ব্রাশ দিয়ে এই স্টকটা ফিল করা আছে সেটা আর্ট ব্রাশ দেখা যাচ্ছে প্রাকৃতিক ভিতরে এবং এখানে এই স্টকের অপশনস ডায়লগ অবস্থার মাধ্যমে আমরা এখানে এটা সাইজকে এখানে পরিবর্তিত করতে পরিবর্তন করতে পারবো এবং এখানে ফিলিপ অ্যালাম ফিলিপ অ্যাক্রোস এভাবে এটাকে চেঞ্জ করতে পারছি এবং এখানে কালার ইজও করতে পারবো এখানে আমি সাপোজ আর্টসের ব্রাশটা অ্যাপ্লাই করলাম এবং এখানে যে অপশনস টু সিলেক্টেড অবজেক্ট এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে একের উপরে স্টক অপশনটা চলে আসছে কিন্তু এবার দেখা যাচ্ছে স্কেটার ব্রাশ যেহেতু এটা স্কেটার ব্রাশ সেটা ব্রাকেটের ভিতরে স্কেটার ব্রাশ দেখা যাচ্ছে এখান থেকে আমরা সাইজ কি পরিবর্তন করতে পারি স্পেস ইন্টাকেও এখান থেকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি যদি প্রিভি অপশন চেক দিই তাহলে আমরা সম্পূর্ণ ভালোভাবে দেখতে পাবো যদি প্রিভি অপশন চেক দিয়ে দেয় তাহলে এটা আমরা সরাসরি দেখতে পাবো যে পরিবর্তনটা আমরা করবো এবং এখান থেকে স্কেটারটাকেও চেঞ্জ করতে পারছি দেখুন স্কেটার আমরা বাইরের ভিতরে নিয়ে আসতেছি এবং রোটেশন দিয়ে আমরা এখানে হার্টের শেপগুলোকে রোটেট করতে পারছি এবং এখানে রোটেশন রিলেটিভ টু পাথ পেজ দিলে পেজ অনুযায়ী এটা রোটেশন হবে এবং পাথ দিলে পাথ অনুযায়ী এটা রোটেশন হবে তো আমরা এখানে পেজ দিয়ে দিই তাহলে এটার ডিরেকশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি হরাইজেন্টাল এবং ভার্টিক্যালি এবং কালারাইজ মেথডে যদি আমরা টিন দিয়ে দিই তাহলে কালার চেঞ্জ হচ্ছে যদি কালার চেঞ্জ হতে প্রয়োজন মনে করি আমরা তাহলে এখানে নাম দিয়ে দিলাম আমি এখানে এভাবে এসব অপশন থেকে আমরা এখানে সাইজ স্পেসিং স্কেটার রোটেশনও পরিবর্তন করতে পারি একটা করতে পারি ব্রাশের উপর বাবসের বাবাটা ডাবলে ক্লিক করে সেই ব্রাশের অপশনস ডায়লগ বক্সের মাধ্যমে আর একটা করতে পারি যে স্টোকটা আমরা সিলেক্ট অবস্থায় ব্রাশ প্লাইটের নিচে যে আইকনটা আছে অপশনস অফ সিলেক্টেড অবজেক্ট এখানে ক্লিক করেও স্টোক অপশনসের ডায়লগ বক্সের মাধ্যমে আমরা এটা পরিবর্তন করতে পারি তো আমরা এটাকে পরিবর্তন করার জন্য আমরা সাপোজ এখানে এই ব্রাশের উপর বাবসের বাবাটা ডাবলে ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক সাথে সাথে স্কেটার ব্রাশের যে অপশনস রয়েছে সেটা চলে আসছে অপশনসের ডায়লগ বক্স সেটা এখানে ওপেন হয়েছে তো আমরা এখানে স্কেটারটাকে পরিবর্তন করে দিই এখানে স্কেটারটাকে ফিক্স করে দেয় তাহলে ঠিক হবে ফিক্স করে দিয়ে আমরা এখানে দেখুন এতক্ষণ কিন্তু আমরা এলো বেলো দেখেছি এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের স্টোক অনুযায়ী কিন্তু স্কেটারগুলো দেখা যাচ্ছে স্কেটার ব্রাশগুলো দেখা যাচ্ছে যেহেতু আমরা এটাকে ফিক্স করে দিয়েছি স্কেটার এভাবে আমরা আমাদের ড্রয়িংয়ের ডিজাইনকে এই অপশনস এই অপশনসের এই ডায়লগ বক্সের মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারি এবং এখানে যদি আমরা অ্যাপ্লাই টু স্টোক এটা অ্যাপ্লাই হয়ে গেল এবং নিচের যে আইকন আছে অপশনস অফ সিলেক্টেড অবজেক্ট এখানে ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে এটা চলে আসলো এর মাধ্যমে আমরা এটাকে মডিফাই করতে পারবো তো যে পিবি অপশনের চেক দিলে কিন্তু আমাদের ড্রয়িংয়ের উপর যে পরিবর্তন করেছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পাবো তো র্যান্ডম সাইজ র্যান্ডম পরিবর্তন
এখানে এভাবে আমরা স্টক অপশনসের ডায়লগ বক্স থেকেও আমাদের স্টকের যে ডিজাইন রয়েছে সেটাকে চেঞ্জ করতে পারি তো এছাড়া আমরা যদি টাইপ টু ট্যাক্টিক করি টাইপ টু ট্যাক্টিক করে নিয়ে এখানে এ আর টি আর্ট এখানে টাইপ করলাম আমরা আর্ট সাইজটাকে আমরা একটু বড় করে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তো এভাবে আমরা এটাকে বাড়িয়ে দিলাম বাড়িয়ে দিয়ে এখন আমরা যদি এটাকে এটার উপরে কোনো স্টক অ্যাপ্লাই করতে চাই ব্রাশের তাহলে কি করবো এখানে যদি আমরা সরাসরি ক্লিক করি তাহলে দেখুন স্টক অ্যাপ্লাই হচ্ছে না প্রথমে আমরা এটাকে অবজেক্ট থেকে এক্সপার্ট করে নিব এক্সপার্ট এখানে শুধু অবজেক্ট ফিল্টার চেকটা উঠিয়ে দেবো শুধু অবজেক্টকে এক্সপার্ট করবো যেন ওকে তো এটা আউটলাইট চলে আসছে তো আমরা এখানে আউট কালার আমরা এখানে স্টক কালারটাকে রেড দিয়ে দিলাম বা যে কোনো একটা কালার দিয়ে দিলাম এবং ফিল কালারটাকে রান করে দিই রান করে দিলাম এখন যদি আমরা এখানে পুরো স্টক অ্যাপ্লাই করি তাহলে কিন্তু সেটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে দেখুন আমরা এখান থেকে যে স্টেকটা অ্যাপ্লাই করছি আমাদের লেখাটার উপরে সেই স্টেকটা চলে যাচ্ছে এভাবে আমরা আর্টিস্টিক ড্রয়িং করতে পারি আবার এখানে যে ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল হোয়াইট প্রোফাইল রয়েছে এই প্রোফাইলের ওদের যে হোয়াইট প্রোফাইল ওয়ান রয়েছে সেটা ব্যবহার করে এরকম দেখা যাচ্ছে ড্রয়িংটা এভাবে এখান থেকে আমরা বিভিন্ন রকম প্রোফাইল ব্যবহার করে আমাদের ড্রয়িংয়ের ভিতরে পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারি এগুলো আপনারা অ্যাপ্লাই করে করে দেখবেন অর্থাৎ এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে ধীরে সুস্থে তাহলে আপনারা এগুলো সম্বন্ধে আরও বেশি অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন এবং কোথায় কীরকম ভেরিয়েবেল অ্যাপ্লাই করলে আমাদের ড্রয়িংটা কীরকম হবে সে সম্বন্ধে আপনাদের আইডিয়া চলে আসবে এবং এখান থেকে যদি কালার পরিবর্তন করে দেয় তাহলে কালার আমরা চেঞ্জ করতে পারছি পূর্বের মতো এখানেও আমরা যে প্যাটার্ন রয়েছে প্যাটার্নও অ্যাপ্লাই করতে পারি এখান থেকে এখন প্যাটার্ন দিয়েও আমরা এখানে কাজ করতে পারছি প্রথমে আমাদের এটা সিলেক্ট করে নিতে হবে সম্পূর্ণ ড্রয়িংটাকে তারপর এইভাবে যে প্যাটার্নটা সিলেক্ট করে দেবো সেই প্যাটার্নটা দেখা যাবে এবং আরও পরিবর্তন করতে চাইলে সেই প্যাটার্নের স্টক বা বাসে বাপাটা ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে প্যাটার্নের অপশনের ডায়লগ বাস চলে আসবে এবং এখান থেকে আমরা আরও পরিবর্তন করতে পারবো তো বোর্ড কথা তো এইভাবে আমরা আমাদের ড্রয়িংয়ের উপর বিভিন্ন রকম স্টক ব্যবহার করতে পারি আপনারা দেখলেন আমরা ব্রাশের মাধ্যমে অথবা ড্রয়িং করে অথবা টাইপ করে কত পাত যদি আমরা এভাবে ড্রয়িং করি ড্রয়িং করে সেই পাতের উপর আমরা বিভিন্ন রকম ব্রাশের স্টক অ্যাপ্লাই করতে পারি তো পরবর্তী টিউটোরিয়াল আমি কীভাবে আমরা আমাদের পছন্দ মতো বিভিন্ন রকম ব্রাশ ক্রিয়েট করে সেটাকে সেভ করতে পারি এবং সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে সেটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি আমাদের আর্টে সেটাই দেখাবো দেখার আমন্ত্রণ রইল বাংলা টি টোয়েন্টি টি টোয়েন্টিগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টি টোয়েন্টিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্